அவருடைய பசியை தீர்க்கிறதா இருந்தது அதே போல நம்முடைய திருச்சபையின் மூலமாக ஒவ்வொரு நாளும் காலை வேளையில சோத்திருக்கிறோம் மன்னாவை கர்த்தர் புள்ளிகிறார் இது உங்கள் உடல் பசியை தீர்க்கிற மன்னா அல்ல சோத்திருக்கிறோம் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய பசியை தீர்க்கிற ஒரு மன்னா அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை அது தேனிட்ட பணியாரத்துக்கு ஒப்பானது சோத்திருக்கிறோம் தாவித சொன்னார் தேனிலும் தெளிதேனிலும் உடைய வார்த்தை மதுரமா இருக்கிறது என்று இந்த மன்னாவை சோத்திருக்கிறோம் இந்த நாட்களிலே நாம் புசிக்கும்படியாக நாம் வந்திருக்கிறோம் இன்றைக்கு கத்தர் என்ன எனக்கு சொல்லுவார் என்கிற ஆயத்தத்தோடு வந்திருக்கிற உங்களோடு நிச்சயமாய் கத்தர் பேசுகிற ஒரு நாள் தான் இந்த நாள் இந்த உலகத்திலேயே ஒரு பெரிய சந்தோஷம் உண்டானால் கத்தர் நம்மோடு பேசுகிறது தான் நமக்கு சந்தோஷம் மனிதர்களுடைய வார்த்தைகள் நம்மை சோர்ந்து போக பண்ணுகிறது ஆனால் கத்தருடைய வார்த்தையோ நம்மை தைரியப்படுத்துகிறது கத்தருடைய வார்த்தையினால் தான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே தான் பேதரு சொன்னார் உண்மை விட்டு நாங்கள் எங்கே போவோம் ஆண்டவரே ஜீவனுள்ள வசனங்கள் உம்மிடம் மாத்திரமே இருக்கிறது அந்த ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளை நமக்கு போதிக்கிற அந்த தேவனுடைய பிரசனத்தில வந்திருக்கிறோம் நம்ம எல்லாரும் இந்த கால வேளையில நம்ம எல்லாரும் ஒருமணப்படுவோம் எல்லா தேவனுடைய பிள்ளைகளும் கத்தருடைய சமூகத்தில முழங்கால் படிட்டு கண்களை மூடி பாரத்தோடு கத்தரை நோக்கி பார்க்கலாம் ஆண்டவரே இந்த நாளை எங்களுக்கு நீ தந்ததுக்காக சோத்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த நாளை ஆண்டவரே எங்களுக்கு நீர் கொடுத்ததற்காக சோத்திருக்கிறோம் அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடும்படியாய் ஆராதிக்கும்படியாய் நீங்க தந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறவருடைய ஆண்டவரே சோத்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆஸ்வதிப்பீராக உங்க நல்ல நாமத்தை மகிமைப்படுத்திக் கொள்ளும் ஆசீர்வதியும் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆகவே கைகளை தட்டி உற்சாகமாய் பாடி ஆண்டோட நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்
अवक्रवर मेय्यमेंीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्र
காரிய சீக்கிரமாய் கத்தர் கடுத்த காரியங்களை தீவிரப்படுத்தப்படுகிறவர்களா அல்லாவிட்டால் எல்லாவற்றிலும் டிலே பண்ணுகிற தாமதம் பண்ணுகிற ஒரு விசுவாசியா நீங்கள் யார் என்பதுதான் இன்றைய விஷயம் இந்த வசனத்தை நாம் பார்க்கிறோம் ஆண்டவர் பனிரெண்டாம் வசனத்தில் சொல்லுகிறார் யோவான இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நாம என்ன சொல்லணும் அதுக்கு மறு வார்த்தையா ஒருத்தர் சீக்கிரமா வரன்னு சொல்றாரு நாம மதிலுக்கு என்ன சொல்லணும் பாருங்க இருபதாம் வசனத்தில் இந்த வார்த்தையை ஆண்டவர் சொல்றார் இவைகளை சாட்சியாய் அறிவிக்கிறவர் மெய்யாகவே நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்கிறார் நல்ல கொஞ்சம் கவனிக்கணும் நீங்க வானத்தைய பூமியை உண்டாக்குன ஆண்டவர் யோவானை பார்த்து சொல்லுகிறாரு நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன் அப்படின்றாரு நாம ஆண்டவரை பார்த்து என்ன சொல்லணும் ஆண்டவரே நீங்க சீக்கிரமா வாங்கப்பா அப்படித்தானே சொல்லணும் ஆனால் யோவான் பதிலுக்கு சொல்லுகிறார் ஆமேன் கத்தராகி இயேசுவே வாரும் என்று சொல்லுகிறார் அப்படி அர்த்தம் என்ன ஆண்டவர் சீக்கிரம் வருகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் ஆனால் யோவான் ஆண்டவரை சீக்கிரம் வாரும் என்று சொல்ல முடியவில்லை கவனிக்கிறோம் நீங்க அருமையான தேவண்டிய பிள்ளைகளே அவருடைய வருகையை வேண்டாம் என்று யோவான் சொல்லவில்லை நீர் வரத்தான் வேண்டும் ஆனால் சீக்கிரமாய் வராமல் சற்று தாமதமாய் வாரும் என்பதை போல யோவானுடைய பதில் இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் காரணம் ஏன் ஆண்டவரை சீக்கிரமாய் வாரும் என்று யோவானால் சொல்ல முடியவில்லை என்றால் நீர் சீக்கிரமாய் வந்தால் அதற்குரிய ஆயத்தம் இன்னும் சபையில் இல்லையே ஆகவே அவர்கள் ஆயத்தப்பட வேண்டியது இருக்கிறது தங்களை சரிபடுத்தப்பட வேண்டியது இருக்கிறது நீர் வர வேண்டாம் என்று நாங்கள் சொல்ல முடியாது வாரும் ஆண்டவரே ஆனால் சீக்கிரம் வாரும் என்று நாங்கள் சொல்லுகிற நிலைக்கு நாங்கள் ஆயத்தம் இல்லை என்பது போல யோவானுடைய வசனத்திலே நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறதா இருக்கிறது அவரை சந்திக்கிறதற்கு ஆயத்தம் இல்லை அவருடைய வருகைக்கு ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை போல யோவானுடைய மறுமொழி இருந்தது இன்றைக்கு நம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில எப்படி இருக்கிறோம் யோசிச்சு பாருங்களேன் உலக பிரகாரமான காரியத்தெல்லாம் இயேசுநாத ரொம்ப சீக்கிரமா நமக்கு செய்யணும் எதிர்பார்ப்போம் ஒரு பிரதர் சொன்னாரு ரொம்ப டிலே பண்றாரு பாஸ்டர் திருமண விஷயம் வேலை விஷயம் எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் ஆண்டவர் ரொம்ப டிலே பண்றாரு பாஸ்டர் இது இந்த விஷயம் இன்னும் நடக்கல அந்த விஷயம் இன்னும் நடக்கல ஆண்டவர் ரொம்ப விஷயத்துல தாமதம் பண்றார் பிரதர் அப்படின்னு ஒரு பிரதர் என்ற சொல்றார் ஆண்டவர் அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய காரியத்தெல்லாம் வேக வேகமா செய்யணும் அப்படின்னு விசுவாச ஜனங்கள் எதிர்பார்க்கிறாங்க ஆனால் நம்ம ஆண்டவருக்கு அடுத்த காரியத்தை நாம் வேகமாய் செயல்படுகிறோமா என்பதுதான் விஷயம் இன்றைக்கு ஆண்டவர் நமக்கு எல்லாம் வேக வேகமா செய்யணும் ஆனால் நாம் ஆண்டவருடைய காரியத்தில் வேகமா செயல்படுகிறோமா என்பதை நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் வெளிப்படுத்தல் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் அவசரத்துல சீக்கிரத்தில் சம்பவிக்க போகிற வேலை கத்தர் அறிவிக்கிறாரு அவரும் சீக்கிரம் வருகிறேன்னு சொல்றாரு ஆனால் நீ சீக்கிரமா இருக்கிறாயா அதான் இன்றைய தியானம் மனம் திரும்புதலில் அவசியம் தெரியுது நமக்கு அவருடைய வருகை சமீபம் என்று நமக்கு புரிகிறது ஆனால் ஆயத்தப்படுகிறதில் நீ சீக்கிரமா இருக்கிறாயா தாமதிக்கிறாயா என்று யோசித்துப்பார் பிரான்ஸ் தேசத்தினுடைய ஒரு மன்னன் தென்னாப்பிரிக்காவில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் குழு இன மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்களா அந்த குழு குழு இன மக்களோடு கூட யுத்தம் செய்து அவர்கள் வைத்திருக்கிற அந்த இடத்தை சோத்திருக்கிறோம் சுதந்திரிக்க வேண்டும் என்று யுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்று சோத்திருக்கிறோம் பிரான்ஸ் நாட்டு இளவரசர் போயிருந்தாராம் அப்பொழுது அவரோடு கூட யுத்த தளபதிகள் ஒரு பரிவாரங்களோடு போயிருக்கிறாங்க அந்த குழு இன மக்கள் மத்தியில சோத்திருக்கிறோம் எப்படியாயினும் போய் அவர்களை சோத்திருக்கிறோம் சந்தித்து யுத்தம் செய்து அங்கு இருக்கிறவைகளை கைப்பிடிக்க வேண்டும் என்பது பிரான்ஸ் நாட்டு இளவரசருடைய எண்ணம் ஒன்னு திடீர் என்று சோத்திர யுத்தத்தை முன்னின்று நடத்துகிறவர் ராஜா கிட்ட சொல்றாரு ராஜா நாம் வருகிறது எப்படியோ அந்த குழு இன மக்களுக்கு தெரிந்து விட்டது போலும் அவர்கள் பெரும் படையாய் வருகிறார்கள் நாம் இந்த படையை வைத்து நாம் அவர்களை எதிர்கொள்ள முடியாது ஆகவே தற்சமயம் நாம் இங்கிருந்து தப்பித்து போய்விடுவோம் என்று அந்த இளவரசர் சொன்னார் இலவச சொன்னே இப்ப தாண்டா வந்திருக்கிறோம் இருந்தா ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு காப்பியை குடிச்சிட்டு நான் வர்றேன்னு சொன்னாராம் நடந்த சம்பவத்தை சொல்றேன் அவர் காப்பி குடிச்சிட்டு இருக்கிறதுக்குள்ளேயே 
அந்த குழு இன மக்கள் வேகமாய் வந்து இளவரசனையும் அவனோடு கூட இருந்த எல்லாரையும் கொன்று போட்டார்களாம் பிரான்ஸ் நாட்டிலே அந்த இளவரசனுடைய பிணம் வந்த பொழுது அவருடைய தாயார் என்ன சொல்லி அழுதார்கள் தெரியுமா அந்த ராஜாவை பார்த்து நீ சின்ன வயதிலிருந்தே எந்த ஒரு காரியத்தையும் தாமதமா செய்வியே உன் தாமதமே உன் மரணத்துக்கு காரணமாயிடுச்சேன்னு சொல்லி அழுதாங்களாம் அவன் அந்த பத்து நிமிஷம் அவன் தாமதப்பட்டதினாலே அவனுடைய ஜீவனே அவனை விட்டு போய்விட்டது என்று சொல்லி ஒரு சரித்திரத்தில் ஒரு சம்பவத்தை வாசித்தேன் தேவனுடைய பிள்ளைகளை அந்த நாட்டு ராஜா தாமதப்படுத்ததால உயிர் போச்சு நீ ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில தாமதப்படுவாயானால் பரலோக வாழ்க்கையை இழக்கிற நேரிடும் வருகிறவர் சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்று சொல்லுகிறபடினாலே நீ அவரை சந்திப்பதற்கு ஆயத்தமான ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையாக தேவனுடைய பிள்ளைகளே உதாரணமா சில வசனத்தை சொல்ற பாருங்க வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் அதன் இருபதாம் வசனத்தை வாசி பாருங்க நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் சோத்திருக்கிறோம் அதிகாரம் வெளிப்படுத்துகிறார் மனவாட்டினிடத்திலிருந்து கேட்கும்படி மனவாளன் விரும்புகிறார் என்பதை போல நாம் வேத்தலை வாசிக்கிறோம் மத்திய கடந்த சுவிசேஷம் பதினான்காவது அதிகாரம் அதனுடைய இருபத்தி இரண்டாவது வசனத்தில் தம்முடைய சீசர்களை பார்த்து ஏசு சொன்னார் முன்னே போகும்படி அவர்களை துரிதப்படுத்தினார் என்பதாக நாம் வேத்தலை வாசிக்கிறோம் இப்படி நான் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் ஒரு சம்பவத்தில் கூட ஆண்டவர் சொன்னார் பரலோக ராஜ்யம் பலவந்தம் பண்ணப்படுகிறது பலவந்தம் பண்ணுகிறவர்கள் அந்த ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிக்கிறான் யாரெல்லாம் லேசியா இருக்கிறாங்களோ யார் பின்னாடி பார்க்கலாம் என்று சோம்பேர்த்தனமா இருக்கிறாங்களோ அவங்க தேவ ராஜ்யத்துக்குள்ள போக முடியாதாம் பலவந்தம் பண்ணுகிறவர்கள் தான் பிரவேசிப்பாங்களாம் நீங்க வேத்தல கூட நம்ம பார்க்கிறோம் மத்திய கல சுவிசேஷம் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் கூட தாமதமாய் வந்த புத்தி இல்லாத கன்னிகைகளுக்கு பரலோகம் அடைக்கப்பட்டதாக நாம் வேத்தல வாசிக்கிறோம் தாமதமாய் வந்தவர்களை பார்த்து ஏசி என்ன சொன்னார் நான் உங்களை அறியேன் என்று ஆண்டவர் அவளை தள்ளிவிட்டதாக நாம் வேத்தல வாசிக்கிறோம் பாத்தீங்களா தாமதம் என்பது அருமையானவர்களே தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு நீங்கள் போவதற்கு அது தடை செய்யக்கூடிய விஷயமா இருக்கிறது ஆகவே தாமதம் என்பது விளையாட்டு விஷயம் அல்ல அது விபரீதமான விஷயம் என்பதை யோசித்து பாருங்கள் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆவிக்குரிய காரியத்திலே நீ தாமதம் பண்ணவே கூடாது சோத்திருக்கிறோம் ஒரு கட்சி தலைவர் என்ன பண்ணாரா ஒரு கூட்டத்துக்கு லேட்டா போயிட்டாராம் ஜனங்கள் எல்லாரும் கோபமா இருந்தாங்களா சோத்திருக்கிறோம் என்னடா இது இவர் இத்தனை மணிக்கு வராரு சொல்லி நம்ம எத்தனை மணி காத்திருக்கிறோம் இவர் ஒரு கட்சி மேலேயோ ஒரு கட்சி தொண்டர்கள் மேலேயோ ஒரு பொறுப்பு இருக்குதா பாரு இவ்வளவு லேட்டா வராருன்னு சொல்லி எல்லாரும் கோபமா இருந்தாங்களாம் கட்சி தலைவர்கள் தெரிஞ்சு போச்சு சோத்திருக்கிறோம் அவர் மேடையில ஏறி அந்த ஜனங்களை சிரிப்பா அவங்களை கொஞ்சம் கோபத்தை மாற்றி சிரிக்கிறதுக்காக அவர் சொன்னாராம் சிலவங்களுக்கு ஜெயின மதம் பிடிக்கும் சிலவங்களுக்கு புத்த மதம் பிடிக்கும் சிலவங்களுக்கு இந்து மதம் பிடிக்கும் சிலவங்களுக்கு இஸ்லாமிய மதம் பிடிக்கும் சிலருக்கு கிறிஸ்தவ மதம் பிடிக்கும் எனக்கு பிடித்தது தாமதம் சொன்னாராம் ஜனங்கள் அந்த கோபத்தெல்லாம் மறந்து தலைவர் இப்படி சொல்றாங்க சிரிச்சாங்களாம் தாமதம் என்ற வார்த்தைக்கு சிரிக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கலாம் ஆனால் வாழ்க்கைக்கு தாமதம் என்ற வார்த்தை சிரிப்பல்ல அது விபரீதங்களை ஏற்படுத்தும் ஆகவே ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில சோத்திருக்கிறோம் வேகம் ரொம்ப அவசியம் ஏசு சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார் அவரை சந்திப்பதற்கு நீங்களும் நானும் ஆயத்தமா இருக்க வேண்டும் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே சோத்திருக்கிறோம் பாருங்க ஒரு 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 நாத்திகள் வந்து ஒரு தேவ மனுஷத்தை இப்படி கிண்டலா சொன்னாராம் சோத்திருக்கிறோம் பரிகாசம் பண்ணும்படி சொன்னாராம் என்னப்பா உங்களுடைய மரியாளி மகனாகிய தச்சன் வருவார் வருவார் சொல்றீங்களே அவர் ரொம்ப தாமதம் பண்ணிட்டு அப்படி என்னத்தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு நீங்க வருவார் வருவார் என்றீங்க அவர் இப்படி தாமதம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அந்த தச்சன் மகன் என்னப்பா பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு கிண்டலா கேட்டாராம் அப்ப தேவனுடைய மனிதன் மிக அமைதியாக அதே நேரத்தில் சோத்திருக்கிறோம் சற்று அழுத்தமாய் சொன்னார் உனக்கு ஒரு சவ பெட்டியையும் எனக்கு ஒரு வீட்டையும் அவர் கட்டி கொண்டிருக்கிறார் என்பதாக சொன்னாராம் கேட்டவர் வாயை அடைத்து போனாராம் ஏனென்றால் ரெண்டு பேர் மூன்றாம் அதிகாரம் அதனுடைய முப்பத்தி நான்கு அவசரம் சொல்கிறது கடைசி நாட்களில் பரிகாசக்காரர்கள் வந்து அவர் வருவார் என்று சொன்ன வாக்கு திட்டங்கள் எங்கே என்பதாய் பேசிக் கொள்வார்களாம் அருமையான இன்னொரு வசனம் சொல்லுகிறது அவர் அவர் வருகிறார் அவர் தாமதம் பண்ணார் என்று பைபிள் சொல்லுகிறது 
வேதம் சொல்லுகிறது அவர் சோத்திருக்கிறோம் தம்முடைய வாக்கு தத்துவத்தின் நிறைவேறுகிறது நிமித்தம் வாக்கு தத்துவத்தின் நிமித்தம் அவர் தாமதம் பண்ணாமல் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று அவர் பொறுமையோடு கூட இருக்கிறார் ஆண்டவர் ஒரு நாளும் தாமதம் பண்ணுகிறது இல்லை ஆகவே ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை செய்து கொண்டிருக்கிற கடைசி நாட்களில் தாமதம் என்பது நமக்கு இருக்கவே கூடாது ஆவிக்குரிய காரியத்திற லேசி இருக்கக்கூடாது நீங்க தாமதம் இல்லாம ஆண்டவருக்குரிய காரியத்தை செஞ்சாதான் ஆண்டவர் உங்க வாழ்க்கையில வேகமாய் செய்வார் அருமையான இன்றைக்கு ஒரு ஐந்து குறிப்புகளை நான் மிக வேகமாய் சொல்லும்படி விரும்புகிறேன் ஒரு விசுவாசி எவைகள் எல்லாம் தாமதிக்க கூடாது சோத்திருக்கிறோம் என்னோடு கூட ஆதி ஆகும புஸ்தகம் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் அதனுடைய பதினாறாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் அந்த முழு வசனத்தில் நான் சுருக்கி உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் அவன் தாமதித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவனை பிடித்து பட்டணத்திற்கு வெளியே கொண்டு போய்விட்டான் என்று சொல்லி பத்தொன்பதாம் அதிகார பதினேழாம் அவசரம் சொல்லுகிறது நீ அழியாதபடிக்கு அந்த மலைக்கு ஓடிப்போ என்று லோத்துவுக்கு சொல்லப்பட்ட தேவனுடைய வார்த்தையை பார்க்கிறோம் முதலாவது சோதோமை விட்டு அதாவது பாவ உலகத்தை விட்டு சோத்திருக்கிறோம் நீ வெளியே வருவதற்கு தாமதப்படக்கூடாது சோத்திருக்கிறோம் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை உலகத்தை விட்டு ஆசாபாசங்களை விட்டு அனித்தியமான பாவ சந்தோஷங்களை விட்டு வெளியே வருகிறதற்கு நீ தாமதம் பண்ணக்கூடாது சோத்திருக்கிற வாலிப தங்கச்சி வாலிப தம்பி பிரதர் சிஸ்டர் கத்தர் உன்னோடு கூட பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் நிறைய பேர் இப்படி சொல்லுவாங்க எப்பா நீ ஆண்டவர்கிட்ட வாப்பா கத்தரை தேடுப்பா இந்த பாவ வேண்டாம்பா இந்த விஷயம் வேண்டாம்பான்னா இல்லைங்க இன்னும் எனக்கு வயசு இருக்குது நீங்க சர்ச்சைக்கு போங்க நானும் ஆண்டவர்கிட்ட வர நான் அனுபவிக்க வேண்டியதான் அனுபவிச்சுட்டு நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சோத்திருக்கிறோம் ஆனா பைபிள் சொல்லுகிறது சோத்திர சோதம் குமரா விட்டு உலகத்தை விட்டு ஆசாபாசங்களை விட்டு சோத்திருக்கிற தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாதவைகளை விட்டு நீ வெளியே வருவதற்கு சோத்திருக்கிறோம் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இப்ப வர நாளைக்கு வர தாமதம் பண்ணக்கூடாது அருமையான சோதம் குமரா அழிவுக்கென்று வைக்கப்பட்டிருக்கிறது கத்த சொன்னாரு லோத்துவே சீக்கிரமா இதோ நீ பார்க்கிற சோதம் குமர அழிய போகிறது நீ இங்கேயே இருந்து கொண்டிருப்பாயானால் இந்த சோதம் குமரோடு நீயும் சேர்ந்து அழிந்து விடுவாய் ஆகவே சீக்கிரமாய் இந்த இடத்தை விட்டு வெளியே வா என்று சொன்னார் ஆனால் சோத்திருக்கிற லோத்துவோ இந்த வர இந்த வர இந்த வரனு தாமதித்து கொண்டே இருந்தார் என்று பைபிள் சொல்லுகிறது பிரதர் நீ பார்க்கிற வானமும் நீ நிற்கிற இந்த பூமியும் அழிவுக்கென்று வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு பெரிய அழிவு இந்த பூமியை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது இதோ இருள் ஜனங்களையும் காரிருள் பூமியை மூடுபடி வேகமாய் வந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு ஒரு கிரிய செய்யக்கூடாத ஒரு பெரிய ராக்காலம் இந்த பூமியை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே நீ பார்க்கிற வானம் புத்தக சுருளை போல ஒரு நாள் சுருள போகிறது நீ பார்க்கிற சோத்திர நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் அத்திக்காயை போல உதறப் போகிறது நீ பார்க்கிற சூரியன் சோத்திருக்கிறோம் அது சோத்திர கருப்பு கம்பளமாய் மாறப்போகிறது நீ பார்க்கிற சந்திரன் சோத்திர ரத்தமாய் மாறப்போகிறது அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஒரு பெரிய காரிருள் சோத்திருக்கிறோம் இந்த உலகத்தை மூடிக்கொண்டு வரப்போகிறது ஒரு பெரிய அழிவு வரப்போகிறது இந்த சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற சகோதரனே சகோதரியே இந்த உலகத்தை நேசிக்காத இந்த உலகத்தை ரொம்ப விரும்பாத இந்த உலகம் அழிய போகுது கொஞ்ச நாள் அழிய போகுது கத்த சொல்றாரு இந்த இந்த உலகத்தில் உள்ளவைகளிலும் அன்பு கூறாதபடி அதை விட்டு இயேசுவி நாமத்தில் சீக்கிரம் வெளியே வா என்று கத்தர் உன்னை அழைக்கிறார் அந்த பாவத்தை விட்டு வெளியே வந்துரு அந்த தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாத காரியத்தை விட்டு வெளியே வந்துரு அந்த சித்தின்பங்களை விட்டு வெளியே வந்திருப்பா சோத்திருக்கிறோம் நான் இன்னும் கொஞ்ச நாள் செஞ்சிட்டு வெளியே வந்துடுறேன் சொல்லாத டைம் கிடையாது ஆண்டவர் சீக்கிரமாய் அழைக்கிறார் வெளியே வானு சொல்லி அழைக்கிறார் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே அன்றைக்கு லோத்துவை வேகப்படுத்தின ஆண்டவர் நோக்கி <laughs> ஓடு <laughs> 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 சோத்திருக்கிறோம் அவரே சொன்னாரு இந்த அழிவா இந்த அழிந்து போகிற உலகத்தை விட்டு 
அந்த மலையை நோக்கி ஓடு என்று சொல்லுகிறார் தேவண்டி பிள்ளையே அந்த மலைதான் கல்வாரி மலை சோத்திர உனக்காகவும் எனக்காகவும் கொள்கதாவில கத்தர் சோத்திர சிறுவையை சுமந்து உன்னுடைய பாவத்துக்காகவும் என்னுடைய பாவத்துக்காகவும் கைகளில் ஆணி அடிக்கப்பட்டு கால்களில் ஆணி அடிக்கப்பட்டு விழாவிலே சோத்திரிக்கிறவன் குத்தப்பட்டு சரீர ஏர் உழுகிறவனை போல உடப்பட்டு சர்வலோகத்திற்காகவும் அன்றைக்கு கொல்கதா மலையிலே சிறுவையிலே தன் ஜீவனை விட்ட ஒரே தெய்வ கத்ததா இயேசு கிறிஸ்து அந்த மலைக்கு நீ ஓடி போவாயானால் வரப்போகிற அழிவுகளுக்கு நீ தப்பலாம் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நீங்க பாருங்க இந்த நாம் இந்த இந்த உலகத்துல பாருங்க ஒரு அழிவை நாம் கேள்விப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறோம் பஞ்சங்களை கேள்விப்படுகிறோம் கொள்ளை நோய்களை கேள்விப்படுகிறோம் தேசத்துக்கு விரோதமா தேசம் ஜாதிக்கு விரோதமா ஜாதி எழுபுகிறதை பார்க்கிறோம் இதையெல்லாம் எதை காட்டு தெரியுமா இந்த உலகம் அழிவுக்காக வைக்கப்பட்டுகிறது ஆண்டவர் சொன்னார் நீ அழியாதபடிக்கு அந்த மலைக்கு ஓடிப்போ ஹாலே லூயா இந்த கடைசி நாட்களில ஆண்டவர் சொல்லுகிற வார்த்தைக்கு நீ கீழ்படியும்படி உன்னை அர்ப்பணிக்கும்படி ஒப்பு கொடுக்கிறேன் கொஞ்ச நாள் சென்று நான் வரேன் தாமதம் பண்ணாத இன்றே ரட்சணியனால் இன்றே அணுக்கிரகனால் சோத்திரிக்கிறோம் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆண்டவர் பைபிள் ஒரு சில இடத்துல வெளியவா என்று சொல்லி இருக்கிறார் ஒரு சில இடத்துல எழுந்துவா என்று சொல்லி இருக்கிறார் ஆனால் கடைசி காலத்தில் கத்தர் எடுகிற அரைப்புகள் ஏறி வாறுமணி உன்னை கத்தர் அழைக்கிறார் ஏறிவா அந்த கல்வாரி மலைக்கு நீ ஏறிவா அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை லோத்து சோத்திரிக்கிறோம் அந்த சோதம் குமரா விட்டு எங்க போகணுமா மலைக்கு போகணும் மலைக்கு போகணும் வெளியே வர முடியாது எழுந்து போன மலைக்கு போக முடியாது அந்த மலைக்கு போக வேண்டும் என்றால் ஏறி போக வேண்டும் சொத்திர யாத்திரா முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரத்துல மோசையை பார்த்து ஏறிவா என்று சொன்னார் அருமையானே மூன்று சீசர்கள் தன்னோடு கூட இயேசு கிறிஸ்து அழைத்துக் கொண்டு மத்திய பதினேழாம் அதிகாரத்துல மருப மலைக்கு அவர்களை ஏறி நடத்தி கொண்டு போனார் வெளிப்படுத்தல் நான்காம் அதிகாரத்துல யோவானை பார்த்து ஏறிவா என்று கத்தர் அழைத்தார் அதே கத்தர் இன்றைக்கு உன்னை கல்வாரி மலைக்கு ஏறி வரும்படி உன்னை அழைக்கிறார் அந்த கல்வாரி மலைதான் வரப்போகிற அழிவுக்கு உன்னை தப்பு விற்கிற மலை அல்லே லோயா அருமையான தேவண்டிய பிள்ளைகளே எந்த ஜாதிக்கோ எந்த மதத்துக்கோ என் இயேசு சொந்தக்காரர் அல்ல சர்வலோகத்துக்கும் கத்த சொந்தக்காரர் அல்லே லோயா ஈ மைனர் கொடுங்க தம்பி ஹாலே லூயா சோத்திருக்கிறோம் அந்த கல்வாரி மலைக்கு சோத்திருக்கிறோம் நீ வா அங்குதான் உனக்கு அடைக்கலம் இருக்குது ஹாலே லூயா கல்வாரி மலை மேலே காயப்பட்ட இயேசுவை பா கல்வாரி மலை அதிகாரம் 
அதனுடைய பதினோரா பதினாறாவது வசனத்தை பாருங்க அப்போ சொல்ல இருபத்தி ரெண்டு பதினாறு சொல்லுகிறது இப்பொழுது நீ தாமதிக்கிறது என்ன நீ எழுந்து கத்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொண்டு ஞானஸ்தானம் பெற்று உன் பாவங்கள் போக்க கழுவப்படு என்றார் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை இரண்டாவது ஞானஸ்தானம் எடுக்க கத்தரை சொந்த இரட்சகராய் உன் இருதயத்தில் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தாமதப்படக்கூடாது கவனிக்கணும் சோத்திருக்கிறோம் முதல் குறிப்பு சொன்ன இந்த அழிவு உலகம் சோத்திருக்கிற ஆசாபாச உலகம் அதை விட்டு நீ வெளியே வர்றதுக்கு தாமத சோத்திருக்கிறோம் வேகமா வெளியே வந்துடணும் வெளியே வந்த நீ ஞானஸ்தானம் எடுப்பதற்கும் ஏசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராய் உன் இருதயத்தில் ஏற்றுக்கொள்றதுக்கும் இன்னைக்கு இன்னைக்கு பண்ற நாளைக்கு பண்ற அடுத்த மாசம் எடுத்துக்கிற அடுத்த வருஷம் எடுத்துக்கிறேன்னு டைம் சொல்லக்கூடாது கல்யாணத்துக்கு சொல்லலாம் இன்னொரு ரெண்டு மூணு வருஷம் போட்டங்க இப்ப ஏங்க கல்யாணம் இன்னொரு ரெண்டு மூணு வருஷம் கழிச்சு நான் பிள்ளையை பெத்துக்கிறேங்க இன்னைக்கு நிறைய பேர் கல்யாணம் பண்ணிட்டு ரெண்டு மூணு வருஷம் கழிச்சு குழந்தைய பெத்துக்கலாம் அப்படின்லாம் சொல்றதெல்லாம் இருக்குது நீ என்ன வேணா பண்ணிட்டு போ சோத்தரிக்கணும் அது அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்ல ஆனால் ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறதுக்கும் இயேசுமை நீ இருதயத்துல ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு டைம் சொல்லக்கூடாது தாமதப்படாமல் ஞானஸ்தானம் எடுக்கணும் தாமதப்படாமல் இயேசுமை சொந்த லட்சங்களா ஏற்றுக்கொள்ளணும் அதற்கு நீ ஒரு நாள் தாமதம் பண்ணவே கூடாது லூக்கா பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாம் வசனத்தில் பெத்தானியா என்கிற கிராமத்திலே கிராமத்தின் வழியாய் இயேசு போயிட்டு இருந்தாராம் மார்த்தால் இயேசுவை தன்னுடைய இல்லத்திலே ஏற்றுக்கொண்டால் என்று பைபிள் சொல்லுகிறது அப்பா என் வீட்டுக்கு வாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி இயேசுவை அவடைய வீட்டுக்குள்ளே ஏற்றுக்கொண்டாராம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட வீட்டுக்குள்ள இயேசு என்ன செய்தார் அந்த வீட்டுக்கு அடிக்கடி இயேசு போனார் அந்த வீட்டிலே அவர் உட்கார்ந்து போதனை பண்ணினார் அந்த வீட்டிலே மரணம் சம்பவித்த போது இயேசு குறுக்கிட்டு மறித்து போன ஆசுரூபாய் உயிரோடு கூட எழுப்பினார் காரணம் என்ன அந்த வீடு இயேசுவை தனக்குள் ஏற்றுக்கொண்ட வீடு யாரெல்லாம் இயேசுவை தன் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்களோ அவருடைய வீட்டிலே சந்தோஷம் சமாதானம் வியாதி வந்தா இயேசு பொறுப்படுத்துக் கொள்வாரு பிரச்சனை வந்தா இயேசு பொறுப்படுத்துக் கொள்வாரு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே சிலரா இயேசுவை தன்னுடைய இல்லத்தில் மாத்திரம் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறாங்க உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொள்றது இல்ல உன் இல்லத்திலேயும் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் உன் உள்ளத்திலேயும் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நீ உள்ளத்தில ஏற்றுக்கொண்ட இயேசுவை வெளிப்பிரகாரமான அடையாளங்களுக்கு நீ முழுகி பிதா குமாரன் பசுத்தாவி நாமத்திலே நீ ஞானஸ்தான் எடுக்கிறது ஞானஸ்தான் அர்த்தம் என்ன ஆண்டவரே இனி நான் உம்முடையவன் ஆண்டவரே நான் உம்முடைய பிள்ளை ஆண்டவரே நீர் இனி என்னுடைய தகப்பன் ஆண்டவரே இனி நான் இனி வேறு எதையும் சோத்தரிக்கிறோம் நான் ஏறெடுத்து வணங்க மாட்டேன் ஆண்டவரே என் குல தெய்வம் நீர் என் கோத்திரத்தின் தெய்வம் நீர் என்று சொல்வதற்கு அடையாளம் தான் அந்த ஞானஸ்தானம் இந்த செய்தி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளையே நீ இன்னும் ஞானஸ்தானம் எடுக்காமல் இருக்கிறாயா பிறகு பார்த்து கொள்ளலாம் என்று நாள் கடத்தி கொண்டிருக்கிறாயா இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்து வருவானாரான் நீ அவனுடைய ராஜ்யத்திலே பிரவேசிக்க முடியாது வேதம் சொல்கிறது ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காண மாட்டா என்று மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னார் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட அந்த வீட்டாருக்கு கத்தர் நல்ல பங்கை தந்தார் அவருடைய வியாதி சமயத்தில் ஒத்தாசையா இருந்தார் மரண நேரத்தில் ஆறுதலை தந்தது மட்டுமல்ல அந்த வீட்டிலே மறித்து போனவரே உயிரோடு கூட எழுப்பினார் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவனுக்கு பாக்கியம் உண்டு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த உலகத்தில் உண்மை தெய்வம் ஒருவர் உண்டானால் அவர்தான் உனக்காகவும் எனக்காகவும் சிறுவையிலே தன் ஜீவனையே கொடுத்த இயேசு கிறிஸ்துவே உண்மையான தெய்வம் அந்த தெய்வத்தை நீ ஏற்றுக்கொள் அவரை உன் சொந்த இரட்சகரா ஏற்றுக்கொள் அவரை ஏற்றுக் கொள்ளுகிறதிலே நீ தாமதம் செய்யக்கூடாது அவரை ஏற்றுக் கொள்றத என்ன செய்யக்கூடாது தாமதம் செய்யக்கூடாது சோத்திருக்கிறோம் ஹலே லூயா சோத்திருக்கிறோம் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை தாமதம் செய்யாமல் இயேசுவை நீ ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எங்க அம்மா அடிக்கடி இந்த பாடலை வீட்டுல பாடுவாங்க சோத்திருக்கிறோம் சில கவி ஹலே லூயா உம்மை எங்களுக்கு வேறு வழியும் இல்லை உம்மை எங்களுக்கு Thank you. 
உலகத்துல இவன் போய் ஒரு தெய்வத்தை போய் அபிஷேகம் பண்றான் ஆனா ஆண்டவரோ நம்மை அபிஷேகிக்கிறவரா இருக்கிறார் சோதரிகள் அவர் நம்ம தேடி வந்து நம்ம அபிஷேகம் பண்றார் தேவனுடைய பிள்ளைகளை கத்தனுடைய அபிஷேகம் ஏற பெற்றது ஆனந்த தைலத்தினால் உன்னை அபிஷேகிக்க விரும்புகிறார் அக்னியினால் உன்னை அபிஷேகிக்க விரும்புகிறார் பரிசுத்தத்தினால் உன்னை அபிஷேகிக்க விரும்புகிறார் கிருபையினால் உன்னை அபிஷேகிக்க விரும்புகிறார் தேவனுடைய பலன் உனக்குள் கடந்து வரும்படி உன்னை அபிஷேகிக்க விரும்புகிறார் அவர் அபிஷேகம் பண்ணும் பொழுது நீ பரிசுத்தாவினுடைய பாஷையை பேச முடியும் அவருடைய அபிஷேகம் உண்மையில் இருக்கும் போது தூதர்களின் பாஷைய உன்னால பேச முடியும் அவருடைய அபிஷேகம் உண்மையில் இருக்கும் போது பரலோக பாஷைய உன்னால பேச முடியும் அவருடைய அபிஷேகம் உண்மையில் இருக்கும் போது தேவனோடு நீ நல்லா உறவாட முடியும் அவரோடு நீ அவருடைய அவருடைய அபிஷேகம் உண்மையில் இருக்கும் பொழுது நீ மெய்யான திராட்சணி ஆகிய இயேசுவிலே இணைந்திருக்க உன்னால முடியும் அவர் அபிஷேகம் பண்ணுகிறவனாய் நீ இருக்கும் பொழுது ஆண்டவரே சந்தோஷம் <laughs> இருக்கும் எதிர்த்தி <laughs> நாங்காவது <laughs> ஒன்பதாவது அதிகாரம் அதனுடைய முப்பத்தி எட்டாவது வசனத்திலிருந்து நாற்பதாவது வசனம் வரைக்கும் குறித்துக் கொள்ளுங்கள் அதிலே நான் சில வார்த்தைகளை மட்டும் படிக்கிறேன் பாருங்கள் பேதுரு அவ்விடத்தில் இருக்கிறார் என்று சீஷர்கள் கேள்விப்பட்டு தாமதம் இல்லாமல் தங்களிடத்தில் வர வேண்டும் சொல்லும்படிக்கு ரெண்டு மனுஷரை அவ்விடத்தில் அனுப்பினார்கள் பேதுரு எழுந்து அவர்களோடே கூட போனார் போன பேதர் என்ன செய்தார் நாற்பதாம் வருஷம் பேதர் எல்லாரையும் வெளியே போக செய்து உலகான் படிக்கிட்டு ஜாம் பண்ணார் தேவனு பிள்ளை பேதர் தாமதம் இல்லாமல் கூட்டிகிட்டு வர சொன்னாங்க பேதர் ரொம்ப வேகமாக வந்தார் வேகமாக வந்து அங்கே வந்து எல்லாரும் சூழ்ந்துக்கிட்டு பேதர் சூழ்ந்துக்கிட்டு ஐயா இது ஐயா அதை ஐயா எதனோ பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க பேதர் என்ன பண்ணார் வேகமாக நான் வந்தது எதுக்காக உங்கள்கிட்ட பேசிக்கிறதுக்காகவா அதனால் எல்லோரும் வெளியே போக வேண்டிய எல்லோரும் வெளியே போக பண்ணி உலகால் படிக்கிட்டு ஜாம் பண்ணாங்க இப்ப இந்த குறிப்பிட நான் என்ன எடுக்கிறேனா ஒரு விசுவாசி ஜெபிக்கிற விஷயத்துல தாமதம் செய்யக்கூடாது சில நேரம் உங்களை ஜபத்தை கெடுக்கிறதுனே நாலு பேர் வந்து சூழ்ந்து நின்றுக்கிட்டு அந்த கதை இந்த கதை இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமான்ட்டு உங்க ஜபத்தை தடை பண்றதுக்கு நிறைய பேர் இருப்பாங்க அப்ப நீங்க என்ன பண்ண முகதாட்சினையும் பண்ணாம வெளியே போங்க எல்லாரும் நான் ஜபிக்கணும் நான் ஆண்டவுடைய சமூகத்துல ஜெபிச்சாலும் ஏதாவது கிடைக்கும் ஆண்ட விட்டது உங்கள்கிட்ட பேசுறதுனால எந்த காரியமும் நடக்க போறது இல்லை உங்கள்கிட்ட பேசுனா டைம் தான் வேஸ்ட் ஆகும் அதனால எல்லாம் வெளியே போங்க 
அப்படின்னு சொல்லி வெளியே போக வச்சுட்டு அவன் முழங்காவல் பண்ணிட்டு ஜெபம் பண்ணான் அப்போ இந்த கடைசி காலத்தில் நீ ஜெபிக்கிறதுல நீ ப்ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் ஜெபிக்கிறது தான் ரொம்ப விஷயம் இந்த கடைசி காலத்தில் அதுதான் ஆண்டவர் சொன்னார் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் அதனுடைய முப்பத்தி ஆறாவது வசனத்தில் இந்த லூக்கா இருபத்தி ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா கடைசி காலத்தில் நடக்க போற சம்பவம்னா சொல்ற அதிகாரம் பயங்கரமான சா கொள்ளை நோய் வரும் யுத்தங்கள் நடக்கும் பஞ்சங்கள் வரும் இந்த சூரியனில மாற்றம் ஏற்படும் வானத்தில மாற்றங்கள் ஏற்படும் நட்சத்திரத்தில் மாற்றம் ஏற்படும் கடைசி காலத்தில் உலகம் எந்த அழிவை நோக்கி போகும் அதெல்லாம் இந்த இருபத்தோராம் அதிகாரத்தை சொல்லிக்கிட்டே வந்து அந்த அதிகாரம் முடியும் போது ஏசு சொல்றாரு இவைகளுக்கெல்லாம் தப்பி சம்பவிக்க போகிற இவைகளுக்கெல்லாம் நீ தப்பி மனுஷ குமாரனுக்கு முன்பாக நிற்க பாத்திரமான்களா என்னப்படுவதற்கு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் நீங்க எப்பொழுதுமே ஜபம் பண்ணி என்ன செய்யுங்க விழித்திருங்கன்னு கத்த சொல்றாரு இந்த கடைசி காலத்தில் அவசர தேவை இந்த கடைசி காலத்தில் அவசியமான ஒன்று ஜபம் ஜபம் இல்லாமல் ஒண்ணும் இல்லை பைபிள் சொல்கிறது ஜபம் பண்ணி விழித்திருங்கள் இல்லையில் அபாயங்களும் தடுமாற்றங்களும் வியாதிகளும் வழக்குகளும் குறுக்கிடும் அவசரமாய் கத்த நம்ம கொடுக்கிற ஆலோசனை ஜபம் பண்ணு மகளே என்பதுதான் அவசர ஆலோசனை கத்தர் உனக்கு சொல்லுகிற அவசர செய்தி பிரேயர் பண்ணு ஜபம் பண்ணு என்பதுதான் உன் புத்திய பணத்தின் மேலேயோ உன் திறமையின் மேலேயோ அறிவின் மேலேயோ உன் சாமர்த்தியத்தின் மேலேயோ சோத்திருக்கிறோம் உன்னுடைய சமயோகிய புத்தியை வச்சோ நீ எப்படி தப்பு செல்லாம் பொழைச்சிடும் அந்த கதையே நடக்காது ஜெபிக்கிறவன் சோத்திருக்கிற ஜெயிப்பான் ஜெபிக்காதவன் இந்த கடைசி நாள் காட்களிலே ஜெயிக்க வாய்ப்பே இல்லை சபைகளிலும் வீடுகளிலும் பெருக வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒன்று ஜபம் ஜபம் உண்மையா எழுது ஜபிக்கிற சோத்திருக்கிற விசுவாசிகளை கத்தர் தேடுகிறார் உண்மையா எழுது ஜபிக்கிற ஊழியர்களை கத்த தேடுகிறார் அருமையான தேவனி பிள்ளை இந்த கடைசி காலத்தில் கத்தர் ஜெபிக்கிறவர்களை தேடுகிறார் பெருமூச்சு விட்டு அழுகிறவருடைய நெற்றியின் மேல் அடையாளம் போடு அவர்களுக்கு தான் கடைசி நாட்கள் நடக்கிற தீங்குகள் அவர்கள் மேல் படாது என்றும் கத்த சொல்லுகிறார் யாரா இருந்தாலும் எவ்வளவு நீ அனுபவம் உடையவனா இருந்தாலும் நீ ஜெபிக்கவில்லை என்றால் நீ திகைப்பாய் உன் கால்கள் சிக்கும் ஒரு தோல்வியை நீ சந்திக்க நேரிடும் சங்கடங்களும் அசோத்திரிகள் தடுமாற்றங்களும் உனக்கு உண்டாகும் ஓ ஜபிக்கிறவனை இயற்கை தொடாது ஜபிக்கிறவனை பிசாசு தொட முடியாது சோத்திரிகள் ஜபிக்கிறவனை தீய சக்தி தொட முடியாது ஜபிக்கிறவனை வறுமை தொட முடியாது ஜபிக்கிறவனை கடைசி காலத்தில் வரப்போகிற தீங்குகள் அவனை தொட முடியாது ஜபிக்கிறவன் காப்பாற்றப்படுவான் ஜபிக்கிறவனுடைய காரியம் ஜெயமா இருக்கும் சோத்திரிக்கிறவன் தானியல் சோத்திரிகள் ஜபிக்கிறவனா இருந்தபடினால் நேபுகாத்து நேச்சார் காலத்திலும் பெல்சாசாருடைய காலத்திலும் தருவியின் காலத்திலும் சோத்திரம் தான் ஜபிக்கிற தானியரின் காரியமோ என்றால் ஜெயமா இருந்தது ஜபிக்கிறவனுக்கு எப்பவும் கத்த ஜெயம் கொடுக்கிறார் அல்லே லூயா சோத்திரிக்கிறோம் ஆகவே ஜபிக்கிறதுல சோம்பரித்தான படாதீங்க இன்னைக்கு ஜபிக்கலாம் நாளைக்கு ஜபிச்சிடலாம் அடுத்த நாள் ஜபிச்சிடலாம்னு வைக்காதீங்க அண்ணனையும் ஜபத்தை அன்றன்றைக்கு செய்யுங்க சோத்திரிக்கிற அன்றன்றை உள்ள ஆதாரத்தை தாரும் ஒரு நாள் கத்தர் நோக்கி ஜெபிக்கல சங்கட படக்கூடாது சிரமத்தை படக்கூடாது ஜெபிக்கிறதுல உண்மையா இருங்க கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் ஜபத்தை ஒருவன் நிராகரித்தால் அவன் கத்தரையே நிராகரிக்கிறது போல ஆகவே ஜபம் சோத்திரம் அதுதான் நம்முடைய ஜீவன் அதான் நம்முடைய அஸ்திபாரம் ஐந்தாவது ஒரு குறிப்பு சோத்திருக்கிறோம் ஒரு கிறிஸ்தவன் தாமதிக்க கூடாத இன்னொரு காரியம் அப்போஸ்தலர் ஒன்பதாவது அதிகாரம் அதனுடைய இருபதாவது வசனத்தை பாருங்க சோத்திருக்கிறோம் கத்தருடைய சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கிறதுல நீ தாமதம் காட்டவே கூடாது அப்போஸ்தர் ஒன்பது வசன இரவு என்ன சொல்லுது தாமதமின்றி கிறிஸ்து தேவனுடைய குமாரன் என்று ஆலயங்களில் பிரசங்கித்தான் தாமதமின்றி தேவனுடைய குமாரன் தான் கிறிஸ்து என்று அப்போஸ்ட் நாங்கள் இப்போ தாமதம் இல்லாமல் பிரசங்கித்தான் பைபிள் சொல்லி சமயம் வாய்த்தாலும் சமயம் வாய்க்காவிட்டாலும் திருவசனத்தை பிரசங்கிக்க எப்படி இரு ஜாக்கிரதையா இந்த திருவசனத்தை நான் பிரசங்கியாவிட்டால் எனக்கு ஐயோ என்று வசனம் சொல்லுகிறது தாவித சொன்னால் சடங்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் கத்தரின் ஆத்துமாவுக்கு செய்ததை உங்களுக்கு சொல்லுவேன் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளை ஆறாயிரம் பிசாசுகள் சுகமாகின அந்த மனிதனை பார்த்து ஆண்டவர் சொன்னார் நான் உனக்கு செய்தவைகளையும் நான் உனக்கு சொன்னவைகளையும் நீ போய் உடைய தேசத்தில் ஊர்ல போய் சொல்லுப்பான்னு சொன்னார் தேவனுடைய பிள்ளையே கத்த நமக்கு செய்த உபகாரங்களுக்காக நான் எண்ணத்தை செலுத்துவேன் ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு அவருடைய நாமத்தை நான் தொழுது கொள்வேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஆண்டவர் உங்களுக்கு செஞ்ச நன்மைக்கு நீங்க அவருக்கு பிரயாசித்தல் செய்யணும்னு சொன்னார் சோத்திருக்கிறோம் உங்களுக்கு தேவன் செய்த நன்மைகள் 
உங்களுக்கு இயேசு சொன்னவைகளை நீங்க பிறருக்கு சொல்றதுதான் அவருக்கு செய்கிற நன்றி கடன் அல்லே லோயா ஆகவே விசுவாசிகள் சோத்திருக்கிறோம் நீங்கள் முடங்கி கிடக்க கூடாது போனார் <laughs> அருமையான தேவண்டி பிள்ளை வித் ஸ்பிரிட் ஆஃப் இவாஞ்சலிசம் வித் ஸ்பிரிட் ஆஃப் காஸ்பல் வித் ஸ்பிரிட் ஆஃப் பிரசன்டிங் ஜீசஸ் டு தி வேர்ல்ட் அருமையான தேவண்டி பிள்ளை ஒரு சுவிசேஷத்தின் ஆவி நச்சைதியினுடைய ஆவி சோத்திரிக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவை பிறருக்கு அறிமுகப்படுத்துகிற அந்த ஒரு எண்ணம் அந்த நம்முடைய ஆவியாகவே அது மாற வேண்டும் சோத்திரிக்கிறோம் அருமையானவர்களே நீங்கள் சுவிசேஷகனாய் மாறுங்கள் அதல உண்மையாருங்க அறிவிக்க <laughs> வந்து அவரை சத்தியம் கேட்க வைப்பதனால் நீங்கள் சுவிசேஷ வேலையை செய்கிறீர்கள் ஏதோ உங்கள் வாழ்க்கையில கத்த செய்த ஒரு அற்புதத்தை இன்னொருவருக்கு சொல்லுகிறது அதுவும் ஒரு சுவிசேஷ வேலை தான் உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அதை இயேசுவின் நாமத்தினால் சொல்லுங்கள் அந்த ஆத்மாவை ரட்சிப்பது அவருடைய வேலை நடுவது நம்முடைய வேலை தண்ணீர் ஊற்றுவது நம்முடைய வேலை அந்த மனிதனுக்குள் இயேசு என்கிற மரத்தை விளைய வைக்கிற வேலை இயேசு கிறிஸ்துவின் வேலை ஆகவே நீ சோத்திருக்கிறோம் அருமையுடைய சுவிசேஷமாக விதைய சோத்திருக்கிறார் போடு அந்த அடிக்கடி பாச்சி அவனுக்குள்ளாம் பிலிப்பு என்கிறவர் ஒரு சுவிசேஷகன் அவர் பெரிய ஆள்கிட்ட ஒரு சாதாரண ஒரு பந்தி விசாரிப்பு பண்ற ஆதி திருச்சபையில ஒரு பந்தி விசாரி எல்லாரும் சாப்பாடு சாம்பார் ஊத்தர வேலை பண்ணிட்டு இருந்தவர் தான் பிலிப்பு பிலிப்பு வந்து ஒரு பெரிய ஆள் கிடையாது ஆனா ஒரு பிலிப்பு ஒரு பிலிப்ப கொண்டு சமாரியா பட்டணத்தையே கத்தர் கலக்கினார் சோத்திரிக்கிறோம் ஏன்னா ஒரு சாதாரண பிலிப்பு கூட அந்த சுவிசேஷ வாஞ்ச இருந்தது பாருங்க சோத்திரிக்கிறோம் அப்போ எட்டு ஆறு சொல்லுகிறது அந்த சுவி அந்த பிலிப்பு என்கிற சுவிசேஷங்கள் மூலமாய் அதிசயங்கள் நடந்தது எட்டு ஆறு சோத்திர கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்குள் இருந்தது எட்டு ஏழு அந்த சுவிசேஷகன் அசுத்த ஆவிகள் அந்த சுவிசேஷ ஊழியத்துல விலகி ஓடிச்சு அந்த பிலிப்பு என்னுடைய சுவிசேஷ ஊழியத்துல அநேகர் குணமாக்கப்பட்டார்கள் எட்டு ஏழு அந்த பிலிப்பு என்கிற சுவிசேஷகனாலே சோத்திருக்கிற அந்த சமாரியா பட்டணம் எட்டு எட்டு சொல்கிறது பட்டணத்துக்கே சந்தோஷம் உண்டாயிற்று அருமையான பிலிப்பு ரெண்டு பன்னெண்டுல சோத்திர அப்போ சில எட்டு அப்போ எட்டு பன்னெண்டுல அந்த சுவிசேஷகனுடைய பாருங்க தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கும் இயேசுவின் நாமத்தை குறித்தும் அவன் பேச அறிந்தவனாயிருந்தான் அளவிற்கு <laughs> ஜனங்களுக்கு இயேசுவை பிரசங்கித்தான் அந்த ஊரே கத்தரின் பக்கமாய் திரும்பிற்று தாமதம் இல்லாமல் சுவிசேஷத்தை நாமும் அறிவிப்போம் இந்த கடைசி காலத்தில் இயேசுவை கத்தருக்கு சோத்திர கத்தருக்கு என்று திரும்பும் எல்லாரும் முழங்கால் படிக்கலாமா அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை இன்றைக்கு ஒரு ஐந்து காரியத்தை உலோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளும்படி கத்தர் கிருமை செய்தார் அருமையானவர்களே முதலாவதாக சோத்திரம் இந்த அழிந்து போகிற உலகத்தை விட்டு வெளியே வர்றதுக்கு தாமதமே பண்ணக்கூட மற்றவர்களுக்கு சொல்லுகிறதில் நாம் தாமதம் பண்ணவே கூடாது வழங்கால் படிக்கிறோம் ஆண்டவரே நாங்கள் சோத்திருக்கிறோம் தாமதம் பண்ணுகிறவர்களா இல்லாமல் 
சீக்கிரம் செயல்படுகிறவர்களாய் நாங்கள் மாற வேண்டும் நீ சீக்கிரமா நீ தாமதமா என்று கத்த நமக்கு முன்னாக வைக்கிறார் ஓ ஹாலே லோவியா ஆண்டவரே நாங்க தாமதம் செய்ய மாட்டார் ஆண்டவரே நாங்க வேகமாய் உடைய காரியத்தை செய்வோம் ஆண்டவரே உமக்காக நாங்கள் வேகமாய் செல்வோம் ஆண்டவரே ஹாலே லூயா சோத்திருக்கிற மாண்டவரே ஹாலே லூயா ரிபா சிக்காபா தூரமாதாரபாபாபா நன்றியோடு மை துதிக்கிற மாண்டவரே சோத்திருக்கிற மையா சிலுவையாயா கைமுடக்கொள்ளட்டும்ொள்ளட்டும்ொள்ளட்டும்ொள்ளட்டும்ொள்ளட்டும்ொள்ளட்டும்ொள்ளட்டும்ொள்ளட்டும்ொள்
பால வயது போல் ஆக்குகிறார் நீ சீக்கிரமா நீ தாமதம்